Hello aspirants, welcome to CACP IS Academy. Uh, myself, Apurva Nandi, has uh, come up with a very hot topic of Assam. So, you have seen the thumbnail of Saya Hisa and even to me, I have seen the screen of Saya that uh, the screen is saying that Karjokari Havane Asa Aham Sukti Soyanong Dafa. That means, I have seen this video discuss kurim about the Assam Accord and Clause 6 of the Assam Accord. Why I made this video? Anilu? Because this is the September month. It is a hot topic. It is a very hot source. That ki Amar, uh, Chief Minister of Assam he has announced that Assam Accord or Clause number 6 will be implemented in Assam from April 2025. Okay? So, this video is a lot long video. Haba. अलब दिखालिया हबो, so मौय तुम लोगों को request करें कि एकदम last तलो के सबा, because ये video तो खाली अमी आसाम record बा clause number six और ऊपर discuss नो करो, अमी एकदम तलोर पड़ा एकदम ऊपर लो के जाम, because ये video तो बहुते अख़म सुक्ति की जाना तकेदे सायसा, किसुमान अमार नोटुन experience जुने ना जाना कि आसाम record की होय, clause six की होय, even you may not be aware about what is Assam Andolan. So, I am going to start this video to Assam Andolan and start the Biplop Harma Committee report. So, Biplop Harma Committee report ki, that is the committee which has given recommendations to the government for the implementation of the uh, Clause 6 of Assam Accord. Okay? So, I am going to start the video. So, the video to start the video to start the video to start the video so that you people understand. Okay, so a uh, context to key high that Chief Minister Himanta Biswa Sarma he has said ki the clause 6 of Assam Accord will be implemented from April 25, April 2025 Aru, and the recommendation of Justice Biplab Sharma committee will be implemented. So, Justice Biplab Sharma committee he has given total 67 recommendations. 52 recommendations will be implemented in Assam okay? and accordingly the clause 6 of Assam accord will be implemented. So, what is the key to 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 the to the key to the Assam accord key to the key to Assam accord to the to Assam accord to the key to the key to the Assam to the Assam agitation to the Assam movement to the so, Assam movement by agitation to Janibo Karne, we have to see the historical background. Kya mera agitation or kotha mane akhamat agitation hui sile. So, itu kuno ata horu ghatona na hoy. Itu ata digholiya ghatona sile. Six years continuous event ata sile. The Assam Andolan. ठीक है? So, मैं आग बढ़ो. So, historical background ki ki India jitiya demographic change hui sile. So, jitiya demographic change mane ki. Demographic change mane it is the change in population structure of India. Now this is very much natural ki sub country re population change hoy. So generally population change mane ami ki buji pao ki population change mane population barha generally hoy. Thik hai. So this is very natural. So India to hoya sile aru Assam to hoya sile. Kintu India jenekwa ke population growth hoya sile akhamar population growth to allop differently hoya sile. Tar mane India jodi tumar threefold, threefold mane three times, three times ke population jodi barhiya sile, akhamat hiru sixfold ke barhiya sile mane six times. Ta mane suppose India dos uh, suppose dhora ki India dosta manhu ase, to dosta manhu three times mane thirty thirty hoy gol. Kino asamat jodi dosta manhu ase hiru sixty hoy gol. Thik that is India six uh, India three times and Assam or six times. So, this is the Assam or birth rate is very high, death rate is very high, which results into population growth. But this is the goal that Assam or population growth rate, natural population growth rate, which is determined by the birth rate and death rate, that was less than the India's population growth rate. So, this is the India or Assam or population to come grow. So, Assam population kya 
सिक्स टाइम्स के ग्रो करे ते इतिया एटाय रीजन थाकी गोल दैट इज इमिग्रेशन इमिग्रेशन माने की की एटा बेलेक जगार परा अखमत मानु माइग्रेशन करी आसले तार माने आमी बुझिलु जी घटना जी आमार डिस्कशन हबो इटु वीडियो इट विल बी रिलेटेड टू इमिग्रेशन बा माइग्रेशन तो तुमी एते ग्राफ टू सबो परा की 1911 और परा 1981 लके ग्राफ एटा दिया आसे सो ए ब्लू कलर जुंतु तुमी साइसअप दिस ब्लू कलर इट इट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ठीक है जने को 1911 और 5.7 1931 और 11% इंडिया पापुलेशन ग्रो करी से 1961 और 21% 1981 और 24.7% वैसे तुम्ही जो दी पिंक कलर और बार बार डाल तुम्ही देखा तुम्ही सब आकी इंडियन पापुलेशन ग्रो तो के आसाम और पापुलेशन डबल ग्रो करी है से लाइक 1911 और 16.8 वैसे इंडिया वाज़ एट 5.7 तुम्ही तभी सो 1951 स्वा परसेंट ग्रो करी से आसाम ग्रो करी से 20 परसेंट देन यू सी 1961 71 और 21 24 इंडिया ग्रो करी से बट आसाम ग्रो करी से 35 35 परसेंट सो देर वाज समथिंग फिशी व्हिच इज ड्यू टू इमिग्रेशन नाउ इमिग्रेशन बुली कोले खदाई जी इल्लीगल इमिग्रेशन होबो हि डू नो हाय इमिग्रेशन कैन बी लीगल एज वेल एज इमिग्रेशन कैन बी इल्लीगल टू नाउ इमिग्रेशन आसामत की धोने होइ से हेतु आमी साव अलो बिस्तारत साम सो so, आमी अलो ब्रिटिश ब्रिटिश टाइमर कथा जदि को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश त माने 19th सेंचुरी एतिया 19th सेंचुरी माने वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम फ्रॉम 1800s फ्रॉम 1800 टू 1899 धरा दैट इज द 19th सेंचुरी सो एतु टाइम ऑफ ब्रिटिश की सेंट्रल इंडिया परा ट्राइबल्स आरो किसुमान लो कास्ट मानुक यते अखमत लय आने कि हर कारने लय आनिसे टू वर्क इन द असम टी गार्डन एज लेबरर्स ठीक है नेक्स्ट ब्रिटिश ए बंगालर परा एडुकेटेड हिंदू बंगालीज यहतक आकु असमत आनिसे टू फिल अप द official positions administrative positions mane officials kambur kagoj kolomor kambur hisab kitabor kambur koribo karone bengalor pora assamot manu loi anise hebur sob kintu ami independence or agor kotha koye so your 19th century next sobotke largest group juntu okhomot migrate kore that is that starts from the 20th century that is after after 1900 that is from 1901 so 1901 or dekha jaye ki large large group of uh, muslim peasants from maimen singh juntu ajir date of bangladesh ot aru ami juntu time er kotha koy asilu tetia hetu bangladesh na asile even east pakistan o na asile that was the part of our undivided india thik hai to they migrated from maimen singh to assam and they had settled in gualpara 10 বছৰ ধৰি ইহতে গোৱালপাৰাত সেটেল হৈছে দেন লাহে লাহে আৰু আগামী 10 বছৰ 20 বছৰত ইহতে আপাৰ আসামত ওকে আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিত সেটেল হোৱা আৰম্ভ কৰিলে সো দোজ পিপল দে বিকেম ট্ৰেডাৰছ মানে ইহতে ইটু লার্জ গ্রুপ আৰু জি জি বিভিন্ন স্মল স্মল গ্রুপ অকমত আগৰ পৰা আছিলে মিলি ট্ৰেডাৰছ হৈ গল মার্চেন্টছ হৈ গল বেংকাৰছ হৈ গল মানি লেন্ডাৰছ hopefully ikhini lage tuma logor clear also assamot aru eta borgo migrate kori jun ahise they are the nepali dairy farmers thik it it is the structure of immigration before the independence of india next ami kotha patim india independence or pisot to india jete independence hoy jay ami hokole janu ki India independent hoy but not as an undivided India but as a divided India. Ki in hey 15 January India aru Pakistan bhinno hoy gol. Uh, sorry 15 August 1947 hot. So 15 August 1947 hot India independent hoy gol. Aru hedinai Pakistan Pakistan or bibhajan hoy gol India pora. 
so the western frontier jundu pakistan boli hol aru jundu aji date of bangladesh it was earlier named as the what uh, east pakistan to etia jodi hebu region er pore india ahe hetu kwa jabo cross border immigration thik hai to after 15th august 1947 jodi migration hoy hebu area er pore jun kata hoy asile generally that will be considered as cross border immigration to 1951 or census of dekha jaye ki 274000 refugees they have migrated during 1947 and 1951 because hedu government e disil at a time period ki tumaloke at a india partition or pisor june june india thakiba you people must come to india aru june pakistan or jabo bisara you shall leave india as soon as possible and time limit was fixed thik hai aru age 274000 refugees or dekha jaye je akhomot tomar mostly they were the hindu bengalis thik hai etu gami eta just natural growth buli kobo paru and which is legal tar bisot on the basis of a natural growth rate it is estimated ki 1951 or para 1961 Two lakh twenty one thousand immigrants has arrived in Assam. That also to be considered as legal. Because government or so called agedi ahi se legally ahi se. Aru nineteen seventy one because again this is a very important year of Indian history as well as India's neighbourhood history. Because nineteen seventy one or ki hoy Bangladesh liberation war hoy ki Bangladesh ok liberate korwa hoy from Pakistan. जत इंडियार बहुत एट महत्वपूर्ण भूमिका आज ठीक है तीय इंडिया एलाउ कर बै ट्वेंटी फोर मार्च नाइन्टीन सेवेन्टी ओवान मिड नाइटर भर जो जो इंडिया तखेक इंडियन सीटिजेनशिप दिया जा सो हेटो भित इंडिया फोर लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड इमिग्रेन्ट हेज लीगेली एराइड इन इंडिया किंतु तार पद तार टूवेंटी फोर मार्च नाइन्टीन सेवेन्टी ओवान पद कई से देट उल भी कन्सिडार्ड टू वि एज इलिगेल इमिग्रेन्ट्स तो हे इलिगेल इमिग्रेन्ट्सर संख्या नाइन्टीन सिक्सटी ओवान नाइन्टीन एटी ओवान एस्टिमेट कर पट एट मिलियन वान पॉइंट एट मिलियन देट मीनस टेन लैख एटी थाउजेंड पीपल हेड एराइव टू आसाम ठीक है सो ये हो गल माइग्रेशन कार्यक्रम ना तो आम अलग इतना टेक्निकेलिटीज बी चाँ कि तो माइग्रेशन क्रस बर्डार माइग्रेशन हो गल कि बेलेग कान्ट्रीर इंडिया बहुत बार मानने बेलेग कान्ट्री मानी स्पेसियलि इस्ट पाकिस्तान कि इंडिया मानू आटर कारण रूल्स रेगुलेशन लज लेजिशन लगे तो कि लेजिशन आर एप्लिकेबल फर द माइग्रेशन इमिग्रेन्ट्स तो जो सबतक आगत आए देट इज द फरेनार्स एक्ट नाइन्टीन फर्टी सिक्स कि देखा जा जो माइग्रेट करो सीट लीगल माइग्रेशन कि इलिगेल माइग्रेशन देट उल भी बेस्ड अन फरेनार्स एक्ट नाइन्टीन फर्टी सिक्स देन कम्स द इंडियन सीटिजेनशिप एक्ट तो इंडियन सीटिजेनशिप एक्ट नाइन्टीन फिफ्टी फाइव भर बहुत प्रविजेन्स आए उच डिटारमाइन द इंडियन सीटिजेनशिप ठीक है तार पद नाइन्टीन फिफ्टी ओवान क्रिएट करेशनेल रेजिस्टर अफ सीटिजेन फर आसाम देट इज द भेरि पपुलर एंड वानस हाइप एन आर सी ठीक है जो क्रिएट कर दैट इज द रेजिस्टर फर सीटिजेन अफ इंडिया फर आसाम बेस्ड ऑन द 1951 सेंसस और ये एन आर सी टू आज इंडिया बेलेग स्टेट ना हुआ नेक्स्ट आम चाँ कि एन आर सी टू आक आगे रिभाइज कर ट्वेंटी नाइन्टीन सगे सगे नस अबियलि कि उ वेर अल्सो द पार्ट अफ दिस ट्वेंटी नाइन्टीन एन आर सी रिविजन कि जो आम प्रूफ दी लगे देट नाइन्टीन फिफ्टी ओवान आगत आम एन सी एस टे आ कि एन आर सी ट्वेंटी नाइन्टिन काट अफ डेट डेट जो सेट करेट वज ट्वेंटी फोर मार्च नाइन्टीन सेवेन्टी ओवान मिड नाइट तारे आगर भेलिड डकुमेन्ट्स प्रूफ दी लगे कि वेदार उ 
or our ancestor mother father grandfather they have arrived to india before 24 march 1971 theek hai tar bisod the bjp government it brought the citizenship amendment act 2019 okay which uh, what does uh, this say ki they will give uh, citizenship to those people who are minorities of the indian neighborhood say in bangladesh pakistan and afghanistan so non muslims or hindus jains buddhists and uh, and all other non muslims minorities jun ase tekhetok india citizenship diya hobo according to citizenship amendment act popularly known as what popularly known as the ka ei ka loi bahut birat andolonu hoisile even somu somu ke kitaba soli thake ahomot thik hai tar pisot jun tu aru eta legislation anise government of india that is the foreigners tribunal 1964 हे फरेनर ट्राइब्यूनल्स मत की हम कि द ट्राइब्यूनल उल आईडेन्टिफाई द ससपेक्टेड इनफिल्ट्रेटर्स इनफिल्ट्रेटर्स मानने कि घुसपेट कर घुसपेटिया इलिगेलि सोम तहतक आईडेन्टिफाई तो ये फरेनर ट्राइब्यूनल इंडिया जो दरकार तक यह ओपेन पे कि प्राथमिक भावे सीटते कार्यकारी नेक्स्ट नेक्स्ट नाइन्टीन एटी थ्री इंदिरा गांधी गवर्नमेंटे एक्ट एक्ट आनी सेपरेट एक्ट आसाम कारण जार नाम आलिगेल माइग्रेन्स डिटार्मिनेशन बै ट्राइब्यूनल्स एक्ट शर्ट आई एम डि टि एक्ट नाइन्टीन एटी थ्री तो कथा हल कि फरेनार्स एक्ट जो आसे सो अलग आगत कि कलो अलग आगत आम चाई कि देर वाज द फरेनार्स एक्ट नाइन्टीन फर्टी सिक्स जो फरेनार्स है ना कि तुम लीगेलि माइग्रेट करा तुमक सीटिजेनशिप दिया जा तो सेपरेटलि आक आसाम कारण आई एम डि टी एक्ट तो आनी द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट तो कि डिफारेस द डिफारेस वाज कि फरेनार्स एक्टर मते जो क्या तुम ऊपर केस कर सपोज एज मानु मानुटर नाम ए सपोज तर ऊपर क्या एजन केस कर बहिरागत है एज फरेनार है इंडियन नो ए इज दूज और जो सपोज मैं केस करल तो हि इज दूज एंड आई एम दूजार तो मैं जी फरेनर ट्राइब्यून फरेनर एक्टर मत केस यार तो हि हेव टू प्रूव That he is the citizen of India. Who is that? The accused have to prove that he is the citizen of India. Kintu asamot jodi moi case kori lo a ruparot ki tumi boyraga to hai, tumi Indian na hai. So itu ahi jabo IMDT actor underot where he will not have to prove that he is the uh, uh, foreigner. Rather I, the accuser, june complain kori se, june blame logai se. He proof kori ba ki e boira gato hai. Difference to clear. Mo aru ebar koi diu summarize kori ki foreigners actor mathe the accused have to prove that he is Indian. And uh, according to IMDT Act, the accuser that means I have to prove that he is a foreigner. That is the difference. ठीक है that is discrimination. तो ये तो मूर्ख करने की हो जाए ये तो मूर्ख करने ताफ हो जावो कि याक मैं foreigner कैने का proof kori. He may prove he is a Indian. बट मैं इक फरेनार के प्रूफ करफ टास्क तो कि हम यार सिटिजेनशिप तो थी जा चेन्ज नुझिशा तैयार कि हम कि यू केन से कि इट इज डिउ टू पलिटिक्स कारण भोट बैंक पलिटिक्स कारण शो देट द इलेक्टोरल रोल्स आर फिल्ड आप उथ द नेम्स अफ मेनी मेनी पीपल लगिले सभी मानू इलिगेल इमिग्रेन्टे क्यों नह तार पद आई एम डि टी एक्ट तो आज डेटर एक्जिस्ट नक कारण टू थाउजेंड फाइव आई एम डि टी एक्ट तो सुप्रीम कोर्टर आदेश मत रिपील कर दिया है पी आई एल वाज फाइल्ड बर्वानंद सोनोवाल अल्सो एगेन गवर्नमेंट अफ इंडिया एट बेलेग फरेनर ट्राइब्यूनल अर्डर पास कर टू थाउजेंड फाइव हेटुको सुप्रीम कोर्टे कि खारिज कर दी से ठीक है आई होप दिश इज क्लियर एबाउट द आई एम डि टी एक्ट टू नेक्स्ट आम प्रसिड करूँ नेक्स्ट प्रसिड कि कहलो जो होम मिनिस्ट्री 
1975 बहुत होम मिनिस्ट्री है कोई से कि द गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई हु आर द इलीगल एमिग्रेंट्स माने इलेक्ट्रल रोल वोटर लिस्ट कौन कौन इलिगेली नाम सोमा से कने माने दोज हू आर नट एलिजिबल टू बी ए इंडियन वोटर तखेर नाम ऊल अल्सो अक्टोबर नाइन्टीन सेवेन्टी एटत एस एल शधर तुम चाह पारा ये फटो तो दिया कि हि वज दिक्कथ चीफ इलेक्शन कमिशनर अफ इंडिया होल्डिंग अफिज फ्रम एटीन जून नाइन्टीन सेवेन्टी सेवेन टू सेवेन्टीन जून नाइन्टीन एटी टू कैसे कि इलेक्टरल रोल्स लार्ज स्केल डिक्लेयर्ड फरेनार्सर नाम सोमा एंड देट मास्ट वि रिव्यूड बै द गवर्नमेंट तो तुम इंटेन्सिटी तो बुझी आसा कि दैट द आसाम इज नट अ डम्पिंग ग्राउंड आसाम इज नट अ डम्पिंग ग्राउंड फर इलिगेल इमिग्रेन्ट्स सो और जो ट्रिगर घटना है देट इज द मंगलदई लोकसभा बै इलेक्शन नाइन्टीन सेवेन्टी नाइन तो कि आज कि मंगलदई कन्स्टिटिवेन्स जो एम सीटिंग एम पी आसे साडेन डेथ हो जाए तमान सीट तो वेकेंट हो जाए तो हे सीट तो वेकेंट हो जो प्रयोजन एट नतुन के इलेक्शन लगे जैक बै इलेक्शन क्या है सो बै इलेक्शन जो हम मानने नतुन इलेक्शन जो हम सीट कन्स्टिटिवेन्सर कारण तो इलेक्ट्रल रोल तो बनाब लगे इलेक्ट्रल रोल तो ड्राफ्ट कर लगे ठीक है तो हे इलेक्ट्रल रोल तो ड्राफ्ट कर गल और सीट रिव्यूर कारण दिया हल ठीक है सो ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल्स इन एटीन सेवेन्टी नाइन रेडी हो गल एंड यू रिविशन कारण गई से तो जैसे रिविशन कारण गई से तैनका फर्टी सेवेन थाउजेंड नेम पा जाए इन दैट सिंगल मंगलदई कन्स्टिटिवेन्सि हु वेर आइडेन्टिफाइड एज डि वोटार्स माने डाउटफुल वोटार्स एंड तारे मजब थार्टी सिक्स थाउजेंड नामक प्रसेस कर वेलिडेट कर तारे भर सेवेन्टी टू पार्सेंट मान टूवेंटी सिक्स थाउजेंड नाम एने पा जाए कि दे आर शिवर शर्ट मानने प्रूफ कर दे आर कन्फार्मड एज नन सीटिजेन अफ इंडिया ओके so the large number of illegal aliens in the electoral rolls brought the issue into sharp public focus at both the national and local levels so ei issue to karne jete it to prove hoy gol that at a in a single one constituency iman 26000 ta manhu thakibo pare as non citizen mane illegal immigrant ta mane gote okhomot kiman manhu hobo pare so that led to the the very popular assam movement assam agitation kinba ahom andolan okay so the assam movement was launched by asu all assam students union on 8th june 1979 all right to ahom andolanor ki demand asile The demand was detect, माने सिनाक्तो, disenfranchise, disenfranchise माने कि vote अधिकार और पड़ा, बोंचितो कोड़ा, deport, माने जून इंडिया न होए, जून जून टू कंट्री होए, त्याग हेतु कंट्री पढ़ाई दिया, that was the demand of Assam movement, and it was also led by uh, Asu, along with all Assam Gana Khangram Parikhod, the movement defined a six-year period. You all know, video I am going to tell you that Assam movement into a six-year long period or at a sustained civil disobedience, political instability, or widespread ethnic violence. Okay. At a video, ethnic violence or what are you possible? No, because there are many incidents. Then the very infamous is the नेली मेसेकर ओके मानने नेली मेसेकर हम कि कोकराझार गहपुर धेमाजी जो विभिन्न जगत इंटर ग्रुप कि एथेनिक भायलेन्सर सृष्टि है 
তার তোম মানে আর একটা ঘটনা কো কি লাইক তোমালে এটা স্ক্রিন এজন মানুষের একটা পোর্ট্রেট চাইসা নাম তো খর্গেশ্বর তালুকদার মানে অল্প একটা স্টোরি কে আসো একদম জলদি জলদি কম তো কি আসিল কথা হু ওয়াজ খর্গেশ্বর তালুকদার হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মার্টিয়ার অফ দ্য আসাম এজুটেশন তো এটা স্টোরি লাইন এনেকা কি ইন দ্য মান্থ অফ ডিসেম্বর নাইনটিন ইফ আই এম নট রং দ্যাট ওয়াজ দ্য ডেট অফ নাইন ডিসেম্বর নাইনটিন পৰা বরপেটালে এটা কনভয় যাব এন্ড দ্য কনভয় ওয়াজ অফ আবিদা বেগম আবিদা বেগম আবিদা বেগম ওয়াজ দ্য ওয়াইফ অফ দ্য দেন প্রেসিডেন্ট ফকরুদ্দিন আলি আহমদ এন্ড দ্য লিডার্স অফ আসাম মুভমেন্ট দে বিলিভড দে অ্যাকিউজ দ্যাট আবিদা বেগম she was uh, one uh, illegal immigrant of for assam fine now her route was from guwahati to borpeta passing through rongiya nolbari and she will reach borpeta and bhavanipur okay so in assam movement the leaders blocked rongiya the leaders blocked nolbari and bhavanipur so when the convoy started growing from guwahati when it reached rongiya and they uh, uh, experienced the blockade so police ordered police ordered lathi charge okay so i will also here like to mention the name of uh, the then uh, IGP inspector or DIG in Assam who was leading the police was the KPS he was KPS Gill so he accord uh, by his order police started lathi charge and they cleared the rongiya same was also done in nolbari and also they cleared the blockade there also now he to news to jetia bhobanipur loke goise তেতিয়া মানুবর আর বেশি এজিটেড হয়ে গেল এন্ড দে ওয়ার স্টেন্ডিং টল কিছু মানুষ পেনিক করে গুছি গেল বাট দেয়ার ওয়ার সার্টেন পিপল হু ইহতে লাঠি চার্জর পিছতো ইহতে সে জগাতে আসিলে এন্ড ইন ভবানীপুর দেয়ার ওয়াজ ভেরি ভাইলেন্ট লাঠি চার্জ বাই দ্য পুলিশ ওকে সো এই লাঠি চার্জত এজন আহত হওয়ার পিছত একদম কম বয়সত around 22 years age of khargeshwar talukdar he was martyred so he was standing in bhavanipur leading the protest leading the protest during midnight in the month of december so he died by died because of the lathi charge yate mo aru ejon manhor naam mention korim teor naam hol nibaron bora very interesting story it is ki nibaron bora or was also a <clears throat> uh, thinker he was uh, believed to be the think tank of assam agitation uh, if i say he is very underrated i will not be wrong so he dina jun dina khargeshwar talukdar or death hoy he dina nibaron borar lorar biya asile but he didn't attain the merit ceremony of his son rather he uh, escorted the uh, uh, pyre or escorted the dead body of khargeshwar talukdar and he uh, he just lead the protest and uh, travel throughout a big very big route in assam from uh, bhavanipur to guwahati so there were such uh, people who were leading the assam movement so that's why assam movement is not a very small thing it is very big thing in assam hope this is clear to assam movement kole ami khargeshwar talukdar naam tu hodai monot rakhim aru ami also believe that ami nibaron borar kotha kinio monot rakhibo lage now next ami eta bostu sa here you can see here last 
कि ये आसाम मुभमेंट चलि थकोते पलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सो दिस पलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो नाइन्टीन एटी जो जेनेर इलेक्शन हम लगे हेतु सो क्या बट नाइन्टीन एटी फोर जो इंडियन जेनेर इलेक्शन वेर टू भी कंडक्टेड हेट कंडक्ट हा ना टाइमलि बिकज अफ द एजुटेशन मानु ये इलेक्शन हम सो नेक्स्ट इन नाइन्टीन एटी फाइव नेक्स्ट इन नाइन्टीन एटी फाइव आसाम लेजिस्लेटिव एसेम्ब्लि इलेक्शन और जेनेरल इलेक्शन एक लगे सैमल्टेनियासलि ओके बट इट वाज आफ्टर द साइनिंग ऑफ आसाम एकॉर्ड आसाम एकॉर्ड साइन हो पिछत गई आसाम इलेक्शन कंडक्ट है एंड दैट इलेक्शन आसाम एकॉर्ड साइन हर पिछत द आसाम गणपरिषद पार्टी वाज फॉर्म एंड दैट ए जि पी हेज फॉर्म द गवर्नमेंट इन नाइनटीन एटी फाइव and the chief minister was shri prafulla mohanto now the assam accord to etia lob ami technicalities ot ahi golu te ei amar background history hoy gol na what is this assam accord assam accord at a memorandum of settlement between government of india and the leaders of the assam movement thik hai so it was signed in the presence of prime minister rajiv gandhi in new delhi on 15th august 1985 Later, the Citizenship Act was amended for the first time. So, June to 1985, what June to Tomar Assam Accord signed by Tar Bishop Citizenship Act 1955 was amended in 1986. So, here, what key amendment was? I mean, you all go. The amendment was that if you are born in Assam or if you are born in India, Tar means here, you are Indian. If you are born in India and any of any one of the parent, either of the parents must be Indian. जी कुनो एजोन इधर तुम्हार माँ किन्बा देवता की होबलगी वो Indian citizen होबलगी वो. That was the amendment of Citizenship Act 1986. तो Assam Accord और कने Citizenship Act amend होय. आरु अमी सायलोगी Assam Accord एकी कोय. Assam Accord एकोय for the purpose of detection and deletion of foreigners. माने इंडियार इलेक्शन कमिशनर भोटर लिस्टर इलिगेल माइग्रेन्सर नाम नन सिटिजेन्सर नाम डिलीट कर डेट वाज सेट एस वन वन नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स फार्ष्ट जेनवर नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स अल्सो और फरेनार्स बी मैं आफ्टर इंडिया इंडिपेन्डेन्स जो इंडिया आफ्टर नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स एंड विफोर और आप टू ट्वेंटी फोर मार्च नाइन्टीन सेवेन्टी वान तखे जो आर ट्रायल तो हम एकर्डिंग टू द प्रविशन अफ फरेनार्स एक्ट नाइन्टीन फर्टी सिक्स एंड फरेनार्स ट्राइब्यूनल अर्डर नाइन्टीन सिक्सटी फोर तो यहतर मतलब इतक चुना जा तुम्हें लीगेली ने कि इलिगेली थार्ड पॉइंट तुम लोग इनक्लूड करा इतने कि जुने ट्वेंटी फोर मार्च नाइन्टीन सेवेन्टी वान टूवेल्व मिड नाइट टूवेल्व पीछे जुने से ह्वाट एवर इट इज दे उल वि कन्सिडार्ड एज What illegal immigrant of India in Assam? Now, so the most talked clause six of Assam Accord. Here to keep going, I miss out. The clause six reads as constitutional, legislative, and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, preserve, and promote the cultural, social. लिंगुस्टिक आईडेन्टिटी एंड हेरीटेज अफ एसेमिज पीपल तो क्लस सिक्स कह कि कन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड दु केफगार्ड दु एसेमिज पीपल एसेमिज मान मानुर कल्चरल सोशियल और लिंगुस्टिक आईडेन्टिटिक हेतु प्रटेक्ट कर प्रिजार्व कर और प्रमोट कर भेरि सीम्पल क्लस राइट किंतु ए आसाम एकॉर्ड वाज साइंड इन 1985 आज ही 2024 2025 वाट आसाम एकॉर्ड और क्लास सिक्स विल बी इंप्लीमेंटेड ठीक है सो इमान टाइम इमान डिले क्यों लगे ले तारे वैरायटीज ऑफ रीजन असे बिकॉज़ ऑफ़ द माने कट ऑफ़ डेट लोई डिमांड बहुत और कट ऑफ़ डेट की 1951 हो बोलेगे 1966 हो बोलेगे 1971 हो बोलेगे आरु जुन्दु सब उसके tough task for the government and also the leaders of Assam कि Assamese people और 
কালচারক লিঙ্গুইস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজক হেরিটেজক প্রোটেকশন প্রমোট প্রিজার্ভ বলে কোয়া হল না হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ এসেমিস পিপল তো দেয়ার ইজ আর দেয়ার লাইজ আর ডেফিনেশনাল প্রবলেম অফ এসেমিস পিপল কি হু আর এসেমিস পিপল কাক আমি এসেমিস পিপল বলে কম কি ডেফিনেশন তো এসেমিস পিপলর কোনো ইউনিভার্সেল ডেফিনেশন নাই সো হেটুক ডিফাইন করব লাগিব সো আমি চাও কি এনেকা কি কিনা ডেফিনেশন দিয়া গেছে না নাই ফার্স্টত কি হোয়াই ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ অর এসেমিস ইজ ডিফিকাল্ট কি দেয়ার ইজ নো ইউনিভার্সেলি এক্সেপ্টেড ডেফিনেশন অফ অর এসেমিস তোমালক কলো হেটু মানে ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ এক্সিস রিগার্ডিং হু কোয়ালিফাইজ এস মানে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মত আছে কি কোন হব তো দ্য ভেরিড ভিউজ মানুষের ডিফারেন্ট ভিউজ অন দ্য এসেমিস কি হু ইজ এসেমিস সাম বিলিভ কিছু মানে বিলিভ করে কি ওয়েন আসাম ওয়াজ এনেক্সড আসাম বিফোর ব্রিটিশ এনেক্সেশন আই হোপ তোমালকে জানা দ্য ট্রিটি অফ ইয়ান্ডাবু এ ট্রিটি অফ ইয়ান্ডাবু এইটিন টুয়েন্টি সিক্সর মাধ্যমে দি দ্য ব্রিটিশ হ্যাজ এনেক্সড আসাম ইন টু দ্য ব্রিটিশ টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া তো কিছু মানে ভাবে কি যার এনসিস্টার এইটিন টুয়েন্টি সিক্সর আগত আছে আসলে দে আর এসেমিস দে আর টু বি কলড এজ আর কিছু মানে আর্গিউ করে কি নাইনটিন ফিফটি ওয়ান সেন্সাস মাস্ট বি দ্য কাট অফ ডেট কি যার যার এনসিস্টার যার যার এনসিস্টার নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের সেন্সাসত বা এনআরসিত নাম আসলে দে আর টু বি টার্মড এজ এসেমিস কিছু মানে আকো হেরি করে কি কয় যে আসামর যুবর ইন্ডিজিনিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আদার দেন এসেমিস ইন্ডিজিনিয়াস এসেমিস ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান এন্ড আদার ইন্ডিজিনিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আসাম দে আর অলসো টু বি ইনক্লুডেড ইন এসেমিস অলসো বারাক ভ্যালি যুর মানুষ আছে যার বেঙ্গলি স্পিকিং পিপল আর মোর আর তার লোকেল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বেঙ্গলি দে অলসো কনসিডার দ্যাট বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন বারাক ভ্যালি অলসো টু বি কনসিডার্ড এজ এসেমিস পিপল সো এই ভেরিড ভিউজর কারণে এসেমিজর এটা আজিলে প্রপার ডেফিনেশন নাই অহা তো কিছু পাস্ট কমিটি বা রিপোর্টে তেনকা ডেফিনেশন দিবলে ট্রাই করেছিল যে টু থাউজেন্ড ফিফটিনত একটা প্রপোজেল আছে বাই দ্য এসেম্বলি স্পিকার প্রণব কুমার গগৈ কে কি আসেমিস পিপল মিন এনি ওয়ান বিলংগিং টু দ্য স্টেট অফ আসাম স্পিকিং এসেমিস ল্যাঙ্গুয়েজ অর এনি ট্রাইবেল ডাইলেক্ট মানে দোজ পিপল যু মানু এসেমিস ল্যাঙ্গুয়েজ কব পে কিনবা আসামর যি কোনো লোকেল ডাইলেক্ট কব পে আর ইন কেস অফ কাছার ডিস্ট্রিক্ট ইহতর লোকেল ল্যাঙ্গুয়েজ কব পে আর জুন বা যার এনসিস্টার নাইনটিন ফিফটি ওয়ানত এক্সিস করেছিল বা তার আগত এক্সিস করেছিল দে আর টু বি টার্মড এজ এসেমিস পিপল এইটু একটা ডেফিনেশন দ্য নেক্সট ডেফিনেশন দ্যাট হ্যাজ বিন গিভেন বাই is the the committee that we will be discussing the biplop sharma committee 2019 so biplop sharma committee o teo smes people or definition dise teo kole ki smes people are the indigenous tribals jo jun assamot ase other indigenous community of assam jun assamot ase indian citizen residing in assam on or before january 1 1951 and their descendant মানে যোনে যোনে আসামর নাইনটিন ফিফটি ওয়ানত আসলে বা তার আগত আসলে আর ডিসেন্ডেন্ট যুন আছে দে উইল বি টার্মড এজ ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ আসাম ঠিক আছে তো এইটু হল এসামিজ ডেফিনেশন নাও এই যে এইটু কমিটি রিকমেন্ডেশনের কথা যে আমি কম তো আওয়ার চিফ মিনিষ্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হি হ্যাজ সেইড কি আমি এইটু ডেফিনেশন টু লম আমি ফার্স্ট জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি ওয়ান ক্রাইটেরিয়া টু লম কিন্তু খালি আমি কিছু পারপাসর কারণে লম ইট ডাজ নট মিন কি হেটুয়ে এসেমিস পিপলর ইউনিভার্সেল ডেফিনেশন হয়ে যাব রেদার এই কমিটির যুর রিকমেন্ডেশন আছে সেইবর ইমপ্লিমেন্ট করবরণে আসাম একর্ড ক্লস সিক্স টু ইমপ্লিমেন্ট করবরণে এই ডেফিনেশনটা আমি লম তো এই রিকমেন্ডেশন টুত কি আছে মূল কি বস্তু কি দিস রিকমেন্ডেশনস অফ দিস বিপ্লব শর্মা কমিটি দে সাজেস্ট রিজার্ভেশন ফর এসেমিস পিপল ইন পার্লিয়ামেন্ট আসাম স্টেট এসেম্বলি লোকেল বডি এন্ড জব
ठीक है तो आम साव इतना रिकमेंडेशन क्या कि सो रिकमेंडेशन आज टोटेल देर आर सिक्सटी सेवेन रिकमेंडेशन कि गवर्नमेंट अफ आसाम उल ओनलि इम्प्लीमेंट फिफ्टी टू रिकमेंडेशन क्यों बारू सी सिक्सटी सेवेन रिकमेंडेशन फर्टी टा रिकमेंडेशन एक्सक्लूसिवलि स्टेट गवर्नमेंटर डोमेन आए मानने स्टेट गवर्नमेंटर अधीन आए बार रिकमेंडेशन जो स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रेल गवर्नमेंटर मिली अधीन आ फिफ्टीन जो रिकमेंडेशन यू आक सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंटर अधीन आो स्टेट गवर्नमेंटर हाथ जी जी पवर आस दिस फर्टी प्लस टूवेल्व दैट इज फिफ्टी टू रिकमेंडेशन हेव बीन कन्सिडार्ड एंड हुईच उल बी इम्प्लीमेंटेड अन एप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अल रईट ओके सो आम इतना क्यूकलिंट रिकमेंडेशन क्या चाव कि फार्ष्ट रिकमेंडेशन इज रिलेटेड टू लैंड कि कैसे कि क्रिएशन अफ रेभिन्यू सार्केल हेर ओनलि एसिमिज पीपल केन ओन एंड ट्रांसफार लैंड तो किसान एने जगह डिमार्केट कर दिया हम तक रेभिन्यू सार्केल्स बनवा जा जो खाली एक रिकम एक रिपोर्टर डेफिनेशन मते ही एसिमिज पीपले खाली लैंड क टाइम बाउंड थ्री इयर प्रोग्राम फर लैंड टाइटल एलटमेंट टू एस एम इज पीपल उदाउट प्रपार लैंड डकुमेंट्स तो इयर थ्री इयर एट प्रोग्राम हम जो प्रपार लैंड डकुमेंट जार ना लैंड एलटमेंट कर क्राइटेरिया कि दे मास्ट भी एस एम इज पीपल बै द डेफिनेशन नेक्स्ट इज अबाउट लैंगुएज एस एम इज टू रिमेन द अफिशियल लैंगुएज एज पार द नाइनटीन सिक्सटी आसाम अफिशियल लैंगुएज एक्ट With provision for local languages in specific areas like Barak Valley, Hill District, or Bodoland, that is the local language. Hetu ka preference diya hawa as official language. Mandatory issuance of state government act, rule, order, and orders in both Assamese and English. Man, state government so jumbo ji notification ulab ho, ji act, rule, order ji ulab ho. That must be in two language. One is Assamese and one is in English. Establishment of autonomous language and literature academy to promote indigenous language. So autonomous <coughs> language of promote कोई वगैरह literature और literature academy ऐटा open कोई वाला की बो कोई बो. SMEs to be compulsory. See very important. कि this SMEs language to be compulsory up to class eight or class ten in all English medium schools, both state board and CBSE. एसमिज लैंगुएज तो क्लास एट लगे कि क्लास टेन लगे इफ पसिबल सीट कम्पलसरी कर दिया हम बोथ इन स्टेट बोर्ड और इन सी बी एस इ कल्चरल हेरीटेज क्रिएशन अफ एन अटोनमास अथरीटी फर सत्रस दैट इज निव बेस्नेव मनेस्ट्रीज फर डेभलपमेंट एंड फिनान्सियल एसिस्टेन्स डेभलपमेंट अफ माल्टीपार्पास कल्चरल कम्प्लेक्सेस इन इच डिस्ट्रिक्ट टू प्रिजार्व एंड प्रमोट एथनिक कल्चरल हेरीटेज ठीक है हेटू कल्चरल प्रमोशन कारण नेक्स्ट इज सिक्स स्केड्यूल एरियाज एंड अटोनमी तो अटोनमास काउन्सिल इन आसाम सिक्स इन आसाम सिक्स स्केड्यूल एरियाज बड़ोलैंड टेरिटोरियल काउन्सिल नर्थ काछार हिल्स अटोनमास काउन्सिल कार्बि आंगलंग अटोनमास काउन्सिल उल डिसाइड व्वेडार टू इम्प्लीमेंट द फिफ्टी टू रिकमेंडेशन और नर्थ तो ये अटोनमास काउन्सिल कटा आए विटीआर नर्थ काछार हिल्स कार्बि आंगलंग अटोनमास काउन्सिल दे उल डिसाइड इट इज आप टू देम कि तुम लोग फिफ्टी टू टा रिकमेंडेशन जो आसाम गवर्नमेंटे इम्प्लीमेंट कर तुम लोग निजर काउन्सिल इम्प्लीमेंट कराने ना देट इज एट देर ओन डिस्पोजल बिकज कन्स्टिट्यूशनल पवार दिया गई से ओके ना कि रिकमेंडेशन लेफ्ट आउट आए व्हाट आर द रिकमेंडेशन देट आर लेफ्ट आउट बै द गवर्नमेंट जो आसाम गवर्नमेंटे कन्सिडार कर दैट इज आसाम आई एल पी लगे ना मैं आसाम एंट्री कारण भेलिडेशन पार्मिशन लगभग ना हेतु आसामे इम्प्लीमेंट करे रिजार्भेशन फर एस एम इज पीपल सेचेस कि पार्लियामेंटेर सीट स्टेट एसेम्ब्लि और लोकल बडीत एटिर हाण्ड्रेड पार्सेंट रिजार्भेशन कमिटिये रिकमेंड करसाम गवर्नमेंट यू कन्सिडार ना कर सीमिलारलि सेवेन्टी टू हाण्ड्रेड पार्सेंट रिजार्भेशन इन स्टेट प्राइट पार्टनारशिप कम्पनी स्टेट मैं स्टेट मैं गवर्नमेंट और पब्लिक पी 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 मडल पब्लिक प्राइट पार्टनारशिप जी कम्पनी आए जेंट भेन्चार्स जी आस गवर्नमेंट प्राइटर ताते सेवेन्टी टू हाण्ड्रेड पार्सेंट रिजार्भेशन रिकमेंड कर विप्लव शर्मा कमिटिये बट देट इज अल्सो नट कन्सिडार्ड 
क्रिएशन ऑफ अपर हाउस माने लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ असम एटा फॉर्म करিব লাগে হেটু प्रपोज करिसिले विप्लव शर्मा कमिटी ठीक है सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर सो जदि आमी एकदम फास्ट ओपरा साउ की आमी की की गम्पालो इटु वीडियो सो वी केम टू नो दैट कॉन्टेक्स्ट टू की आसिले की इटु न्यूज in september mahot edu news uh, very much hyped then ami mean, historical background opara salu assam or india demographic change salu then ami mean, salu ki immigration ki assam or uh, demographic change to kena ko hai because of immigration to immigration to natural hetu salu second screen ot ami ki salu cross border immigration tate legal o ase illegal o ase assam is not dumping ground for foreigners ma koisu tumalok तब इसे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की किया से अमी सालों फॉरेनर्स एक्ट, सिटिजनशिप एक्ट, एनआरसी का, दें फॉरेनर ट्रिब्यूनल, दें आईएमडीटी व्हिच हैज बीन रिपील्ड, दें इलेक्ट्रल रोल रिवीजन कोई वो कोई सिले मंगोल दो एक घटना तो कोलो, दें असम मूवमेंट स्टार्ट होल, असम मूवमेंट तो अमी डिटेल और क्लॉज सिक्स तो भल्दो रहे सालो, दें असम इज़ और डेफिनेशन तो जे दिवो पारणा सिले डेफिनेशनल प्रॉब्लम ऐटा आसे, हितु अमी सालो, दें लास्टली वी हैव विजिटेड द विप्लव शर्मा कमिटी, सो दैट्स द एंड ऑफ़ आवर वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड एन्जॉयड, अरु तुम्हालोग इटु वीडियो पड़ा, अर मोर आरो एटा रिक्वेस्ट हो कि मोर वीडियो टू स्वार पिसत तुमा लके आरो निजर फॉलो पर अलब रिसर्च कर आरो अलब आसाम मूवमेंट आसाम अकॉर्डर उपरत स्वा विप्लव शर्मा कमिटी रिपोर्ट टू तुमा लके कि करा एतु अलब स्वा लाइन बाय लाइन अलब पढ़ि स्वा बिकॉज़ एतु माने रिपोर्ट हो किनबा आसाम अकॉर्डर हो हितु रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आहिबो तुमा लगर एग्जामत ठीक है आरो तुमा लके कमेंट अर जनाबा कि तुम लोग आरो की की टॉपिक और ऊपर जानी बो इशा से मूर पड़ा। I will definitely bring such more videos on CSCP IS Academy platform. Thank you so much.